so the next topic is world wide web world wide web means it is a popular or uh, internet tool aanu uh, adu nu parayunnathu nammal web ennum kodi nammal adu vilikkunnathu it is also known as web appo adu vechittu namukku endu cheyan pattum users ne documents ne access cheyan pattum so our documents okke avare avarku or store cheyidundayirikka or server inde ullil irikkum avare documents okke or store cheyidundayirikka so namukku or vera definition paraya web ennu parayunnathu കുറേ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻസിന് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് പേജസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് അത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹോം പേജ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ വഴി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അതായത് എച്ച് ഡി ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം കുറേ കമ്പനീസൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അതിലെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സ് അവർക്ക് കമ്പനി ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെബ് പേജസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലൊക്കെ ഉള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വെബ് പേജസ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് ഡി എച്ച് ഡി എം എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓടിയാൽ പല കോമ്പിനേ ഡാറ്റാസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ ഉണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് വെബ് പേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം വെബ് നമ്മളുടെ ഡബ്ല്യു 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 വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർ സെർവറിനിൽ നിന്നുള്ള സർവീസ് ആക്സസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം സെർവറായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സെർ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സെർവറിൻ്റെ സർവീസസ് ഒക്കെ അവർ പല ലൊക്കേഷൻസിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പല ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനാരിയോ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റിന് സൈറ്റ് ഏലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ സൈറ്റിലോട്ടേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും റിക്വസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും യു ആർ എൽ ആയിരിക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് അല്ലേ ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ യു ആർ എൽ ആയിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജിൻ്റെ യു ആർ എൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ സൈറ്റിനത് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൈറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജ് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് ആ ഒരു വെബ് പേജ് വ്യൂ ചെയ്തു വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സൈറ്റ് അവർക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ വേ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനുള്ള വേറെ സൈറ്റിൻ്റെ വല്ല അഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പാസ് ആ ഒരു റെഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സൈറ്റ് എ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേറെ സൈറ്റിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിന് ആ ഒരു ലിങ്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ആ ഒരു സൈറ്റിലോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് ബിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ലിങ്കാണ് നമ്മളെ സൈറ്റ് എ കൊടുത്തതെന്ന
യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്താ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എസിൽ എന്തായിരിക്കും ഐ പി അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഡി എൻ എസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ബ്രൗസർ നമ്മൾ ആ ബ്രൗസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡി എൻ എസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആർക്ക് കിട്ടും ബ്രൗസറിന് കിട്ടും ബ്രൗസറിന് ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബ്രൗസർ ആ ഐ പി അഡ്രസ്സിലുള്ള വെബ് പേജ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് സെർവറിൽ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യു ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ് സെർവറിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വെബ് പേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ വെബ് സെർവറിന് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളെ ബ്രൗസറിൻ്റെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ വെബ് പേജ് എത്തി അവരതെന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെയാണ് ഡ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും യു ആർ എൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യു ആർ എൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് ബ്രൗസർ ആക്സസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സെർവറിലോട്ടേക്ക് അവർ ഈ റിക്വസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യും സെർവർ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കും ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു സെർവർ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ ഉണ്ടായ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ ആണ് നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റ് അതായത് നമ്മളെ ബ്രൗസർ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രൗസറിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് കൺട്രോളർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് വഴി കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് പ്രോ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് അവർ ആക്സസ് ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി പി എച്ച് ടി ടി പി എഫ് ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് അവർ കാണിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യും മീൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യും ഡോക്യുമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സ് നമുക്കത് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ആയിരിക്കും ജാവ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എച്ച് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലൊക്കെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റും സെർവറും എന്ന് പറയും കമ്മ്യൂ എന്താണ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ വഴിയാണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിഗർ വരുന്നത് ഒരു ബ്രൗസർ ഒരു കീബോർഡ് വഴി കീബോർഡും മൗസും കൊടുക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നമ്മളുടെ കൺട്രോളർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരും ഇതാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെർവർ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൊടു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെബ് പേജസും സെർവറിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ആരോട
ടാഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എച്ച് ടി എം എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് യു ആർ എൽ യൂറി യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു വെബ് പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് യു ആർ എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വെബ് പേജസും നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ട് ഇത്രയും ഇങ്ങനെയാണ് യു ആർ എൽ വരിക നാല് പാർട്ട് വരും പ്രോട്ടോകോൾ ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട് പാത്ത് ഈ പ്രോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലുണ്ടായിരിക്കും പ്രോട്ടോകോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു കോളൻ ഡബിൾ ഹാഷ് ഹോസ്റ്റ് കോളൻ പോർട്ട് സ്ലാഷ് പാത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി ആണോ എഫ് ടി പി ആണോ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എച്ച് ടി ടി പി ആണ് ഓക്കെ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതല്ല ആ പ്രോട്ടോകോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നമ്മളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെയിമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഹോസ്റ്റ് നെയിമും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻഫോർമേഷൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെയിം പിന്നെ പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് സെർവറിൻ്റെ പോർട്ടാണ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നൊരു കോളൻ വഴിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോർട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് സെർവറിൻ്റെ പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പാത്ത് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണോ ആ ഫയൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പാത്ത് ഓക്കെ പാത്ത് ഇസ് ദ പാത്ത് നെയിം ഓഫ് ദ ഫയൽ വെർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ലൊക്കേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഫയൽ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പാത്ത് നെയിമാണ് പാത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു യു ആർ എൽ നമ്മൾ കാണും ഈ ഒരു യു ആർ എൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുവഴിയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ഈ എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടി പി ഡിയും എസ് എം ടി പി ഡിയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കാരണം ഓക്കെ കാരണം എഫ് ടി പിക്ക് സിമിലർ ആണ് ഇത് കാരണം കാരണം ഇതിൽ ഫയൽ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ടി പിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണക്ഷൻ വരും കൺട്രോൾ കണക്ഷനുണ്ട് ഡാറ്റ കണക്ഷനും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ എച്ച് ടി ടി പിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റ കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതാണ് എഫ് ടി പിയും നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ടി ടി പിയും എസ് എം ടി പിയും ഏകദേശം സിമിലർ തന്നെയാണ് കാരണം ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എം ടി പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മെയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എസ് എം ടി പിയിൽ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസൊക്കെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹ്യൂമൻസിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻസ് റീഡ് ചെയ്യും എന്താണ് എസ് എം ടി പിയുടെ മെസ്സേജസൊക്കെ ബട്ട് നമുക്കറിയാം എച്ച് ടി ടി പിയുടെ മെസ്സേജസൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻസിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എച്ച് ടി ടി പിയുടെ മെസ്സേജസൊക്കെ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി സെർവറിലായിരിക്കും ആൻഡ് എച്ച് ടി ടി പി ക്ലൈൻറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മെസ്സേജസ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ മെസ്സേജസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളവിടെ ഫേസ്റ്റ് ഫിഗറിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ട എച്ച് ടി ടി പി ട്രാൻസാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലോട്ടേക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ഹെഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യു ആർ എൽ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എച്ച് ഡി ടി പി വേർഷൻ ഇപ്പോൾ ഏത് വേർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ആ വേർഷൻ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിലോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ അതായത് സെർവർ തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റിലോട്ടേക്ക് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഫേസ്റ്റ് കോൾ ഫീൽഡാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി ടി പി വേർഷൻ ഏത് വേർഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്ലേ ചെയ്യൊരു കോഡ് വഴിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോഡ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റേഞ്ചിലൊരു കോഡ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് റേഞ്ചിലാണ് കോഡ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടി ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ് അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വൺ നല്ല സ്വിച്ചിങ് അങ്ങനെ പല കോഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നത് സക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് സക്സസ് ആയി അതിൽ പ്രോസസ്സിങ് സക്സസ് ആയോ എന്നല്ല ഒരു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പല ഇത് വരുന്നുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് സക്സസ് ആയി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സെപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റിൽ എന്താണ് ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റ് സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു യു ആർ എല്ലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യു ആർ എൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെർവറിലില്ല അത് വേറൊരു സെർവറിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ എറേഴ്സ് ആണ് ക്ലയൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ബാഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവർ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി സപ്പോസ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് കട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഫൗണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളെ സെർവറിൻ്റെ എറേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്ന സെർവർ ഇപ്പോൾ ക്രാഷ് ആയി കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഇൻറ്റേണൽ സെർവർ എറർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള റെസ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി അൺഅവൈലബിൾ ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോഡ് വരുന്നതാണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡിൽ കോഡാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ കോഡ് കൊടുക്കും ആ കോഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രേസിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഡിൽ കോഡ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൽ റെപ്രസെൻറ
സെർവറിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റിലോട്ടേക്ക് വരുന്ന അതിൽ വരുന്ന ഹെഡറാണ് റെസ്പോൺസ് ഹെഡർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെഡറിൽ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക സെർവറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ സെർവറിന് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എൻറ്റിറ്റി ഹെഡർ എൻറ്റിറ്റി ഹെഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ വരുന്ന ബോഡിയിൽ വരുന്ന ബോഡിയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമ ഇൻഫോർമേഷൻ തരികയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ലെങ്ത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതുണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മീഡിയം എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കണ്ട് നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷനാണ് എൻറ്റിറ്റി ഹെഡറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹെഡറിൽ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് ബോ ബോഡി ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ആണ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്ച്വൽ കണ്ടൻറ്റ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് അവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ എച്ച് ടി ടി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജസ് വരുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പല ഫീൽഡും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ടി എം എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് ടി ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങന